استغفر الله العظيم Kita boleh mula insyaAllah Kita mulakan Kita nak baca banyak sikit mana ni insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Awainat ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa lintifa' wa lifadata wa listifadata wa lhasana tamasukhi bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibatigha' amaradatihi wa thawabihi wa qurubihi subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi insyaAllah kita sambung kembali Muzakarah kitab Al-Yaqut Al-Nafis Kita dah sampai pada perbincangan As-Sawm iaitu puasa Tadi kita dah selesai bincang Al-Taharah As-Salah Kemudian apa? Az-Zakah Kemudian Apa lagi? Ha, itulah Hari ini kita masuk As-Sawm Kitabul Janais pun dah selesai kita masuk as-saum ha, Bab puasa Jadi kita pun dalam rejak Sya'ban Ramadan InsyaAllah sebagai persediaan juga lah Jadi uh, kenapa Musannif mendahulukan bab puasa Sebelum bab haji ha? Ada pelbagai alasan ha, Antaranya ialah kerana Sebahagian mengatakan Puasa ni lebih afdal daripada haji oleh sebab itulah dalam hadis bunyian Islam al Khamsin Nabi sebut apa? Nabi sebut puasa dulu bawa haji. Dalil kata apa? Dalil kata puasa lebih afdal daripada haji. Ada pandangan mengatakan haji lebih afdal daripada puasa. Sebab haji ni, dia wazifatul umri. Ha? Maknanya dalam sekali hidup, wajib sekali je haji. Ha? Berbeza dengan puasa berulang-ulang. Dia benda yang jarang buat lebih apa lebih afdal lebih. Kemudian dia mengampuhkan dosa besar dosa kecil. Tak. Okey. Kalau kita sebut haji lebih afdal daripada puasa, sepatutnya haji dulu disebut. Tapi kenapa Syekh sebut puasa dulu? Ha, sebab pandang pada sudut afrad pada orang yang wajib puasa. Uh, pada orang yang wajib haji dan puasa. Orang yang wajib puasa lebih ramai daripada orang yang wajib ha, haji. Orang yang wajib puasa lebih ramai daripada orang yang wajib haji. Oleh sebab itu didahulukan bab puasa. Sebelum bab haji tidak dinafikan haji lebih afdal daripada apa? daripada pu- puasa. Puasa Ramadan satu perkara yang maklumlah diketahui daripada agama bil darurah. Bil darurah ni mana semua orang tahu, budak kecil tahu, orang besar tahu, orang kafir pun tahu puasa ni. Puasa Ramadan tu wajib bagi kita. Maka benda yang jenis maklum min adin bil darurah ni Kalau kita ingkar akan kewajipan dia Maka jadi kafir Melainkan kalau orang yang mengingkari itu Orang yang baru puluh Islam Dia tak tahu Apa rasa tu wajib Maka kita ta'rif Kita bagi tahu dia Lepas kita bagi tahu dia puasa tu wajib Dia ingkar juga kewajipan puasa Maka kafir Ataupun orang tu jauh daripada ulama' ha, Dia tidak tahu hukum Puasa Ramadan itu wajib Kemudian dia ingkar Kewajipan puasa Sebab apa? Sebab jauh daripada ulama Orang begitu juga Kita tak arifkan Kita kenalkan dia Lepas tu kalau dia masih Mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib Maka jadi kafir lah okay, Orang yang tinggal puasa Ramadan Dalam keadaan tidak Mengingkari kewajipan puasa Dia kata puasa ni wajib Tapi dia jadi malah ah ha, malah ha, Saya penuh dulu masa kecil Ayuh saya ni cikgu ha, Tapi dulu Penuh kerja dia uh, Di apa mana Cameron Highland Di tempat Bercocok tanam tu lah Lodging apa nama tempat 
Jadi ayah saya ni kalau awak datang ziarah ke jengka tu, ke rumah ayah saya. Dia campak je benda-benda. Tumbuh belaka. Orang pun pelik. Orang tak orang lain tanam tak tumbuh. Dia tanam, mesti tumbuh. <laughs> Jadi pokok dia tanam tumbuh belaka. Penuh keliling rumah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya dia tanam pokok tebu. Jadi dia sebab kata tebu banyak, kita orang jual lah. Ha, sekali tu saya ikut dia. Ha, jual tebu. Ha, saya pun pergi belakang nak basuh tangan. Ha, te- ha, kat kedai tebu lah. Molek-molek ada tengok seorang abang tu minum air tebu kat belakang. Tokek kedai-kedai tu. <laughs> Allah Rabbi. Ha? Hmm. Jadi orang ini ya Allah. Ha? Macam-macam benda lah kek-kek ni. Alah aku lihat... <laughs> Uh, bila mana seseorang tu tak ingkar kewajipan puasa Tak uh, Tapi dia malas puasa Maka kita sebut dia ta'zir uh, Dia ta'zir Dia denda lah uh, Pemerintah yang bagi denda Dan dihalang uh, Daripada diberi makanan dan minuman pada waktu siang Paling tidak pun Walaupun dia tak niat puasa Nampaklah rupa puasa tu Tak Ataupun Dia berfikir kalau Daripada aku tak diberi makan tak diberi minum Daripada berlalu sahaja sehari semalam dalam keadaan aku tak diberi makan, diberi minum, baik aku niat puasa. Tak, maka dapatlah puasa yang hakikat, yang yang sebenar mengikut syarak. Kalau dia tak niat, tak adik lah. Okey, itu mukadimah lah. Kita baca matan. As-sawmu lughatan al-imsak. Saum, sudut bahasa ialah al-imsak, menahan diri. Sama ada daripada bercakap, daripada tidur, daripada duduk, daripada makan. tu semua kita sebut as-sawm lughatan. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut Inni nazartu lirrahmani sawma ha, Ini kisah Siti Maryam lah Sesungguhnya aku bernazar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk sawman Maksudnya untuk diam Daripada berkatakah Kata Sawman ay imsakan anil kalam Jadi kat sini bukan nazar nak puasa syarak tu tak Tak makan tak minum Tapi masuk sawman kat sini Ialah sawman saum, pada sudut bahasa Iaitu tidak bercakap dalam uh, syair pun ada sebut khairun siyamun wa khairun ghairu sa'imah mana siyamun tu maknanya uh, apa nama khail kuda yang siam yang yang menahan diri daripada bergeraklah uh, wa khailun ghairu sa'imah dan juga kuda yang tidak sa'imah tidak apa tidak sa'imah maknanya dia bergerak berlari ha? itu maksud dia wa syara'an imsakun anil mufattirat ala wajh al Sudut syarak pula puasa ialah imsak menahan diri. Anil mufattirat. Alih lam tu liristighraq. Mana anjami'il al-mufattirat. Menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa. Ala wajh maksus. Mengikut cara yang tertentu. Apa maksud cara tertentu iaitu sepanjang hari lah. Dah, sepanjang hari daripada tebik fajar. Daripada subuh tu lah. Sampai lah ke maghrib. Akan datang satu persatu. Faham tu? Ha, tu dengan niat yang khusus ha, Contoh dia niat sahaja aku puasa Ramadan Ataupun sahaja aku puasa Kafarah Sahaja aku puasa uh, Nazar ha, tu. Dan juga daripada individu yang khusus Iaitu mesti seorang yang muslim Mumayis Al-Qadir Al-Sawm Yang tidak ada haid Tidak ada nifas Dan sebagainya lah Yang akan datang perbincangannya Jadi anak wajib maksus tu Maknanya apa? Jami' An-Nahar Dengan niat yang khusus Daripada individu yang khusus Faham tu? Ada masalah tu Okay, syuruh tu wudu bisaum Matan apa yang sebut dalam matan nah. Saya tak tahu matan ni Syih pun tak Color warna lain sini Alah, kuli hal kita baca apa yang Syih sebut dalam uh, Mu'nis Suljanis Syih sebut syarat wajib puasa Ha, makna kat sini ialah puasa Ramadan secara khusus ha? Ha, Syarat wajib puasa Bawah tu sebut ketahuilah olehmu ha, Ramadan ini wajib ke atas umum minnas Makna ke atas semua manusia Dengan salah satu daripada empat sebab Secara sebelum kita Kita, kita, kita sebut begini Puasa ni ada kala wajib ke atas semua manusia ada kala wajib ke atas individu tertentu Ok Bila puasa ni wajib ke atas semua manusia ha? Ha. Bila berlaku salah satu daripada empat sebab Bila berlaku salah satu daripada empat sebab Yang pertama ialah Al-awal dalam Muqnisul Jadis 
Subutu ru'yati hilali ramadhan indal hakim wala buddha. Okey. Sabitnya uh, lihat anak bulan Ramadan di sisi hakim. Di sisi qadi. Boleh? Al hakim uh, ada kala bila dia itlakkan maknanya al qadi. Jadi sabitnya uh, ru'yah ataupun sabitnya melihat anak bulan di sisi qadi. Dan ru'yah tu pula mesti cukup berapa syarat? Uh, mesti cukup enam syarat. Nak tersabitnya uh, melihat anak bulan di sisi qadi mesti cukup apa? Enam syarat. Dia gini cerita dia. Saya nampak anak bulan. Tak. Saya nampak anak bulan. Saya jumpa qadi. Ha, saya beritahu qadi yang saya ni nampak anak bulan. Situasi tu Bilakah dia anggap sebagai muqtabar Sehingga Qadhi boleh terima Dan Qadhi bagi tahu uh, Seluruh manusia Tak Untuk puasa ha? Ha. Maka kita sebut Muqtabar bila cukup 6 syarat Yang pertama apa Mesti Ru'yah itu berlaku Ba'dal ghuruf Selepas daripada Terbenam matahari Ha, jadi tidak ada antibar Kalau ru'yah al-hilal berlaku sebelum terbenam matahari Hari ke-29 daripada Syakban Jadi syarat pertama apa? Mesti anak bulan tu Yang dilihat itu me, uh, Dilihat selepas daripada terbenam matahari uh, hari ke-29 Contoh Contohlah pagi tadi, siang tadi ialah hari ke-29 Syakban Tak, ha, terbenam dah kan? Benam dah lah. Dah masuk maghrib. Ha, malam ni kita nampak anak bulan. Ha, tu baru, itu baru mu'at tabar. Itu baru mu'at tabar. Kalau anak bulan tu kelihatan pagi tadi. Siang tadi kelihatan. Maka apa kita sebut? Itu gairu mu'at tabar. Sebab bila anak bulan kelihatan siang, itu anak bulan yang semalam. Malam 28. Tak jadi gairu mu'at tabar. Jadi syarat pertama apa? Mesti anak bulan dilihat selepas daripada terbenamnya matahari hari ke-29. Pagi tadi 29 dah masuk maghrib. Maka malam ni. Kita panggil malam. Uh, 30 lah. Malam 30. Esok 30 syakban. Malam ni. Kita tengok. Jadi selepas terbenam hari 29. Malam tu kita panggil malam 30 betul? apa esok kemungkin kalau kita nampak nak mulai malam ni esok satu Ramadan kalau tak esok 30 Syak Syaban itu yang pertama yang kedua mesti langit malam tu musayyah musayyah ni mana terang lah tidak ada apa tidak ada mendung tidak ditutup oleh awannya sehingga menghalang daripada boleh melihat anak bu bulan jadi kalau ada mendung ada awan banyak sehingga mustahil untuk nampak anak bulan tak maka Penyaksian seseorang tu tak, tidak diterima. Contoh saya datang, saya menyaksikan depan Qadhi. Qadhi pun rujuk balik pakar falak. Dia kata, sepatut tak boleh. Banyak sangat apa tu. Raim. Mendung. Ataupun kita sebut apa nama. Awan yang menutup sehingga tak boleh men- meli- kita, uh, penduduk bumi ni tak boleh nak tengok apa. Uh, tak boleh nak tengok anak bulan. Maka penyaksian, penyaksian saya ditalak. Boleh? Jadi mesti... Asamak tu mushiyatan la yu wuyu ma fiha tamna ruya. Syarat ketiga mesti Allah yadu wa Allah yadu lal hisab al qatui ala adami imkan ruya dan hendaklah hisab al qatui kira kira yang yakin tidak menunjukkan ke atas ketidakmungkinan untuk melihat anak bulan ini dalam bidang falak lah kalau lah bidang falak dengan kiraan tertentu lah. Mereka mengatakan mustahil dengan mukadimah-mukadimah yang kami ada ni. Ilmu tu saya tak pandai lah. Tapi kita sebut lah. Ha? Ilmu hisab ni, ilmu falak ni. Kalau pihak puak-puak ni kata mustahil dengan mukadimah-mukadimah kami ni. Dengan tanda-tanda ni dengan dalil-dalil dan hujah sebagainya yang keadaan awan dan sebagainya. Mereka sebut mustahil. Tak, mustahil boleh nampak anak bulan. Maka ketika itu kita sebut falak tukubal ar-ru'yah juga. Hmm, boleh? Hmm. 
Jadi yang ketiga wa alla yadul wa alla yadul al hisab al qat'i ala adami imkan al ru'yah. Fa inda dal al hisab qat'iya al muqaddimat ya anastihada al ru'yah fala tuqbal al ru'yah wa la yajuz al siyam biha li anna dhalika mukabaratun kama qala ma shayikhuna. Jadi syarat yang ketiga hendaklah hisab al qat'i Ha, tidak menunjukkan mustahil boleh melihat anak bulan ha, Jadi pihak falak tak, ha, Mereka ada kiraan-kiraan lah tertentu Yang mana Kalau mereka sebut dengan kiraan-kiraan ni Mereka sebut mustahil boleh nampak anak bulan Maka kita sebut Penyaksian yang mengatakan nampak anak bulan juga di Direjek, ditolak ha, Dan juga tak boleh puasa ha, de, 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 Bila sabit anak bulan dengan syarat lagu tu anna dhalika mukabaratun kama qala ma shayikhuna nomor 4 wa ayhakum al hakim bi ru'yat al hilal hakim mesti menghukumkan dengan melihatnya anak bulan kita sebut lagu mana terjemahan dia wa ayhakum al hakim bi ru'yat al hilal hakim qadi mesti menghukum akan ru'yat al hilal tu contoh hakim sebut sabata indi hilal ramadan ha gitu itu makna ayah kuman hakim biru yatil hilal hakim ataupun qadhi sebut sabata indi hilal ramadhan ataupun disebut hakam tu bi subuti hilal ramadhan tak ha, tu kalau hakim tidak sebut lagu tu orang buat penyaksian hakim senyap gitu ya dia tak sebut sabata indi hilal ramadhan dia tak sebut hakam tu bi subuti hilal ramadhan ketika itu tak ha, apa yang akan terjadi kita sebut Puasa tidak wajib bagi seluruh manusia Contoh di Malaysia tak wajib Malah wajib ke atas orang yang melihat anak bulan sahaja Dan juga orang yang percaya Contoh saya nampak anak bulan Saya beritahu Qadhi Tapi Qadhi tidak menghukumkan Biru Yatil Hilal tersebut Maknanya Qadhi tak sebut sahabat ta'indi hilal Ramadan Dia tidak sebut hakam tu bi subuti hilal Ramadan Aku telah hukumkan dengan sahabatnya anak bulan Ramadan Dia tak sebut lagu tu Maka saya yang nampak nak bulan, saya wajib puasa. Lepas tu, orang yang percaya akan kalam saya. So, contoh saya cerita kat isteri saya. Isteri saya percaya. Yang saya nak nampak nak bulan. Sebab dia tahu saya negatif buat falak. Maka dia percaya. Saya wajib puasa, isteri saya wajib puasa. Orang lain yang tak percaya akan saya tak wajib puasa. Lepas tu, manusia seluruhnya tak wajib puasa juga. Ha, boleh. Jadi, tidak sabit puasa itu ke atas umum munas. Yang kelima... Asyahid saya sebagai saksi Sebagai orang yang melihat anak bulan tu Mesti mend- uh, Apa tu Mendatangkan Lafaz yang ada Madah asyahadah Ketika mana saya Menyampaikan penyaksian penyak saya Depan qadri, saya mesti sebut Asyahadu, mesti ada syahidah tu Asyahadu, anni ra'aitul hilal ha, Tak boleh sebut ra'aitul hilal Gitu je tak boleh, mesti asyahadu Ani ra'aitul hilal Aku beri saksi Sesungguhnya aku melihat anak bulan Barulah qadhi akan terima dan diumum kepada seluruh manusia Maka esok tu semua pakat-pakat pun puasa Yang keenam Mesti saksi tu saya lah syahid Adil Lepas tu mesti lelaki Lepas tu mesti merdeka Penuh merdeka Bukan hamba muba'ab Bukan hamba muka tak 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 Maka kalau yang buat penyaksian tu fasik Maka qadhi tolak Walaupun dia betul-betul tengok anak bulan Qadhi tolak penyaksian tu Penyaksian tersebut Perempuan ditolak juga Khunsa juga ditolak Hamba juga ditolak Walaupun Mubaak Tak Lepas tu adalah kat sini Adalah Al-Zahirah Adalah Al-Zahirah ni Maksud dia apa Saya ni tidak dikenali Sebagai orang yang fasik Orang tak tahu Apakah perkara yang menyebabkan Solah ni jadi fasik Dia minum arok depan orang Tak Dia buat uh, uh, Apa tu Mencuri depan orang Tak Maka tidak diketahui Bagi saya Perkara yang Memfasikkan saya Maka ketika itu dianggap sebagai saya ni adil fi zahir pada sudut zahir lah. Belakang orang, orang tak tahu. Ha? Tak. Ha, dianggap sebagai zahir. Zahir sekadar itu sudah, adil sekadar itu sudah memadai. Kita panggil al-adalah al-zahirah. Faham tu? Jadi qadhi nak umum puasa kepada seluruh rakyat Malaysia, mesti cukup dengan syarat ni lah. Pertama apa tadi? Mesti... Anak bulan dilihat selepas terbenam matahayah ke-29. Yang kedua, mesti malam tu uh, tidak berlakunya mendung. Tidak berlakunya uh, awan yang uh, banyak yang menutup. Uh, yang menghalang daripada boleh melihat anak bulan. Yang ketiga, 
Al-Hisab Al-Qatu'i Kiraan ilmu falak tidak menunjukkan kemustahilan untuk melihat anak bulan Yang keempat, hakim mesti menghukumkan uh, Ru'yatul Hilal ha? Hakim yang sebut Sahabat indi hilal Ramadan Atau hakam tu bisubuti hilal Ramadan Yang kelima, mesti saya sebagai syahid Mendatangkan lafaz asyahadah Saya sebut asyhadu <coughs> Anni ra'atul hilal Yang keenam Saya sebagai syahid Mesti adil Zakar Hur Tak ha, tu. Kalau selain daripada tu Budak kecil ke perempuan Maka ditolak penyaksian Dia Sekalipun dia tengok sungguh Anak bu Bulan okay, Terus kita baca lagi Apa yang Syekh Mustafa sebut Memadai untuk sabit yang hilal Ramadan Anak bulan bulan Ramadan Seorang saksi ha, Ihtiyatan lah Jadi saya seorang tengok anak bulan Saya buat penyaksian depan Qadid Qadid Kimu Ya ke ya tu Tak ha, Tapi kalau bulan-bulan yang lain Tak Mesti dua bulan Eh mesti dua orang Nak sabitkan anak bulan syawal Nak raya ni mesti dua orang Nak sabitkan Uh, anak bulan Zulqa'dah Dua orang Dan begitulah seterusnya Dua orang tu pula mesti ha? adil Okey Di manakah Ataupun bilakah uh, Seorang saksi tu Memadai untuk mensabitkan hilal Ramadan nah, Kita sebut Pada perkara yang berkait dengan puasa Dan adik-beradik puasa bila seorang yang adil bagi tahu qadi qadi pun terima dak qadi pun bagi tahu seluruh rakyat Malaysia untuk pu- puasa okey ketika itu kita boleh puasalah dak kita juga boleh buat perkara-perkara yang berkait dengan puasa iaitu tarawih iktikaf dak ha iktikaf dan juga umrah yang di digantung di taklid dengan maksudnya Ramadan. Contoh ada orang sebut aku bernazar untuk puas untuk iktikaf start daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan di masjid. Tak dengan semata-mata seorang syahid menyaksikan anak bulan bagi tahu qadi qadi tim qadi umum kita sebut esok tu dah satu Ramadan bagi hak kamu kamu boleh mula iktikaf dah. Begitu juga orang yang apa tu tak taklid umrah dia. Aku bernazar untuk buat umrah pada satu Ramadan Bila dah uh, Disaksikan oleh seorang syahid Memadai Dia boleh terus Buat umrah pada satu Ramadan Ada pun selain daripada tu Selain daripada puasa dan adik-beradik puasa Selain daripada puasa dan tawabi usawm Seperti talak Merdekakan hamba Yang diikat dengan masuknya Ramadan Contoh saya sebut pada Hamba saya Kalau masuk bulan Ramadan Kamu bebas Ketika itu, adakah dengan semata-mata seorang saksi datang menyaksikan Qadri terima, maka kita hukum satu Ramadan Kemudian, hamba saya itu terbebas sebab dah, masuk, sebab dah masuk satu Ramadan Kita sebut tak Mesti dua orang Mesti dua orang yang buat penyaksian Masuknya Ramadan Untuk apa? Untuk terbebasnya hamba saya Seorang lelaki sebut pada bini dia Kalau masuk awal Ramadan, kamu, kamu ditalak dengan talak satu tak, ha, mesti ada dua orang saksi. Tak, nampak anak bulan, buat punya saksi depan kaudi, kaudi terima. Barulah jatuh talak. Kalau seorang, kita sebut tak, belum lagi. Belum lagi dianggap sebagai masuk Ramadan. Pada sudut talak tadi lah. Pada sudut itu. Tapi pada sudut puasa, tawabi usawm itu dah dianggap sebagai mah, masuk. Okey. Okay. Disyadatkan juga, dua orang saksi itu mesti adil dan juga mesti Adil sudut zahir dan batin ha, Zahir dan bah batin hmm? Wa misluhuma Seperti bak talak dan juga itik Ila hululuddain al-mu'ajalah Inqidha'un iddah Tamamu hawli zakah Adiyah mu'ajalah dan selain daripada itulah Mesti apa? Mesti dua orang saksi Yang sempurna keadilan dia Sudut zahir dan bah batin Jadi kena faham lah Sabit Ramadan dengan seorang saksi tu Pada sudut puasa dan Tawabi usawm. Ada pun pada sudut talak, pada sudut itq, pada sudut hulul duyun, al-mu'ajalah pada sudut habisnya iddah. Kalau dua bulan, baik bulan kan. Awal Ramadan tu mesti diisbabkan dengan dua orang sak, saksi yang adil. Okay, kemudian kita masuk ikhtilaful matalik yang Syekh Mustafa sebut dalam kitab dia.
ketahuilah olehmu bila mana telah sabit ila Ramadan pada satu tempat maka wajib puasa bagi semua seluruh manusia di tempat tersebut ha, begitu juga wajib puasa bagi tempat yang matlak dia sama dengan matlak tempat nampak anak bulan ha, tu. kalau matlak dia berbeza dengan matlak tempat nampak anak bulan maka tak wajib puasa lah apa makna muafaqah sudut matlak ha, maknanya ialah Waktu terbit matahari Terbenam matahari Waktu terbit bulan Bintang Bulan ni kawakib ni Dan juga terbenam tu dalam waktu yang sama Contoh Baghdad dan Kufah Contoh lagi kita sebut Baghdad dan Kufah ni uh, Subuh sama lima setengah Maghrib pukul tujuh Jadi kita nampak anak bulan di Baghdad Kufah tengok tak nampak anak bulan Kita sebut Baghdad wajib puasa Kufah wajib puasa Sebab apa sama matlak apa sama matlak? Waktu ma- subuh sama, waktu maghrib pun sama. Boleh? Ha, kalau ikhtilaful matlak, apa maksud dia? Ha, waktu lain-lain. Waktu lain-lain. Tak? Hmm. Contoh Qahirah. Qahirah dengan Iskandariyah contoh. Qahirah ni negeri uh, negeri dalam Mesir lah. Iskandariyah pun sama. Syam, bumi Syam Tak uh, Jadi waktu masuk Masuk waktu tu lain-lain Qahirah Zuhur uh, Waktu Maghrib lain uh, Contoh Qahirah Maghrib pukul 7 uh, Iskandariah pukul 9 Eh pukul 7 setengah Contoh Tak Subuh pun lain-lain Ketika itu Kalau nampak anak bulan di Qahirah Iskandariah tak wajib puasa Nampak anak bulan di Iskandariah Qahirah tidak wajib pu- puasa Time to Ha, ni pun ada rincian je lah Ada rincian Saya dah terang tu dalam kitab apa uh, Apa nama tu puasa tu Bak puasa Kita hafal anam bi ahkam siam ha? Ada kat youtube Boleh ha, tu. InsyaAllah tahun ni pun kalau tidak ada arah Kita buat daurah juga insyaAllah Kita lain pula lah hmm. Faham tu Ok Ustaz kalau orang tu syak Dia syak aku dengan tempat sebelah tu Contohlah kita sebut Aku tu duduk pahang Kawan tu duduk sabah ya, Aku dengan sabah ni sama matlak ke lain eh? Sabah nampak nak bulan Aku wajib puasa tak? Ha, kalau dia syak Maka kalau dia syak kita sebut apa? Tak wajib puasa lah Sebab asal tak wajib puasa Setelah mana kamu syak Akan sebab Maksudnya Ramadan maka tak wajib pun tak wajib puasa tak. Dan puasa ni wajib dengan ru'yah Dengan lihat anak bulan Kamu dapat anak bulan Tak Maka tak wajib puasa lah Cumanya kalau syak tu hilang Syak tu hilang Dan Tabayyana lahu dan yakin bagi dia Tempat dia Contoh pahang dengan sabah tu Matelak sama Mana uh, Pahang uh, Buka enam subuh Uh, apa tu Sabah pun sama uh, Apa tu Pahang Pukul tujuh maghrib uh, Sabah pun sama Tadi dia syak Lepas tu dia yakin pula dah Maka kita sebut wajib puasa lah ha, Kalau sabah nampak ada bulan Kamu dipaham juga wajib puasa kamu, Kalau kamu tinggal sebelum ni Kamu kena kah Kamu kena kadak Kalau di Malaysia Seluruh negeri itu satu matelak Dia tak satu matelak lah Kalau ikutnya Ha, dia semenanjung mungkin lah Tapi kalau kita masuk dengan Sabah Sarawak Sabah Sarawak dia subuh lain Waktu dia lain Tak ha, Seperti saya sebut tadi ada ada perbincangan lagi ha, Dalam bab ni Kalau kita berhenti sekadar ni Makanya Kita wajib puasa lah Sabah Sarawak belum lagi Mana kalau kita nampak anak bulan Sabah Sarawak tak wajib puasa lagi Sebab dia orang tak nampak anak bulan Tak Tapi dia ada syarat-syarat lain jugalah dan khilaf-khilaf yang berlaku tu semua kena dirai lah. Ha? Dia sebab dia berkait dengan pemimpin juga. Ha. Saya ingat saja lah. Dia berkait dengan pemimpin. Ha? Tu kena tengok bila saya tak ingat rincian dia macam mana. Perincian dia macam mana. Tapi ada dalam kitab itu. Haful Anam ada disebut. Ha? Sebab tu kita di Malaysia ni. 
Walaupun kalau kita sebut matlak berbeza sekalipun Kekal bila Semua nanjung puasa Maka tu puasa juga Sebab berkongsi pada pemimpin tu ha, Berkongsi pada pemimpin Kalau tidak Kucalana satu gaduh Saya minta Alak kuliah kita tahu dulu istilah-istilah tu Matlak dan sebagainya Okey, kemudian Syekh Mustafa bawa masail-masail iaitu pada muka surat 417 tu. Okey, barang siapa orang man safara min al-mahal allazi ru'iya ru'iya fihi al-hilal ila mahal yukhalifuhu fi fi matla'. Fa wajada ahlu sa'imina aw muftirin lazimahu muwafaqatuhum aw muwafaqatuhum fi awal ash-shahr aw akhirihi siyaman wa fitra. Syekh sebut apa? Barang siapa yang bermusafir Daripada satu tempat yang Kelihatan anak bulan Ke satu tempat yang tidak nampak anak bulan Contoh kita sebut daripada Malaysia Nampak anak bulan Bagi Mesir tak nampak anak bulan Tak ha. Bila dia sampai di Malaysia tu contohlah kita sebut Bila dia sampai di Mesir Orang sana puasa Maka dia wajib puasa Orang sana berbuka Dia pun wajib berbuka Dia kena ikut orang sana Ikut orang sana tu pada sudut apa? Pada sudut awal bulan dan juga akhir bulan. Kena ikut pada sudut berbuka dan juga pu- puasa. Hmm, tu kena tengok balik Ustaz Hakim. Ha, macam saya sebut tadi ada rincian yang saya tak ingat. Ha, boleh? Jadi kita datangkan contoh. Faham tak ni? Dia punya keindah tu. Seseorang tu ber, bermusafir daripada satu tempat yang nampak anak bulan Dia pergi satu tempat yang berbeza matlak Maknanya dia pergi tempat yang tak nampak anak bulan Contoh saya ke Mesir Maka saya ni wajib ikut orang sana Kalau orang sana buka saya kena buka Orang sana puasa saya kena puasa Saya wajib ikut tu pada sudut awal bulan dan akhir bulan lah Kalau tengah bulan tu tak ada masalah orang puasa Contoh Malaysia tiga uh, Ramadan Di sana dua Ramadan puasa Tak ada masalah Sebab memang dah Tengah Ramadan Tak jadi isu lah tu ha, Ini isunya Kalau akhir awal bulan Dan juga akhir bu, bulan Maka kita ada empat gambaran lah ha, Ada empat gam, gambaran Yang pertama apa dia? Muwafaqatuhu lahum fis saum awal syahr Muwafaqah dengan pihak Satu lagi uh, Di tempat uh, yang lain uh, Pada sudut puasa Pada awal bulan ha, Kita baca tak apa Seseorang tu musafir Kita ambil contoh lagi tak je lah Daripada Iskandariyah ha? Saya lah Saya bermusafir daripada Iskandariyah ha? Pada hari ke-30 daripada Syakban Contoh hari ni 30 Syakban 30 Syakban tak tak puasa lah 30 Syakban bukan, bukan, bukan Ramadan Saya bermusafir Ke mana? Haa Ke Kahirah Saya duduk di Iskandariah tak puasa Sebab 30 Syakban Tak Mana semana tengok anak bulan tak nampak Maka ini 30 Syakban bukan satu Ramadan Sampai Kahirah Bila saya pergi Kahirah Saya jumpa, Dapati orang Kahirah ni Tak Masyarakat di Kahirah Manusia di Kahirah apa Puasa Hari tu satu Ramadan bagi dia Di Iskandar dia 30 oh, Syaban Tak, mereka dah nampak anak bulan semalam Maka mereka puasa lah hari tu Boleh? Hmm. Maka, kalau saya bertolak Daripada Iskandar dia Tadi dalam keadaan berbuka Dalam keadaan saya tak puasa lah Semata-mata saya sampai di Kahirah Saya kena imsak, wajib imsak Imsak ni mana menahan diri daripada makan dan minum Sampai maghrib saya puasa tak puasa dah sebab makan pagi tadi. Tapi disebabkan saya sampai di tempat yang dah nampak anak bulan, saya wajib imsak. Apa imsak menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada saat saya sampai ke Kahirah sampai ke Maghrib lah. Ha, tu. Boleh? Saya kena kodok tak hari tu? Kena kodok kalau saya meraihkan hari raya bersama-sama dengan orang Kahirah. Mana saya duduk di Khairah sampai akhir, Ram- akhir Ramadan Gaya sekali Tak, maka kita sebut Hari pertama yang saya tak puasa tu Saya kena kau Kau tak Tapi kalau 20 Ramadan Saya balik semula ke Iskandariyah 
Boleh? Ha, maka kita sebut hari pertama yang saya datang ke Kahirah. Oh, Kahirah dah puasa. Saya tak puasa sebab saya daripada Iskandar Riyah tak nampak nak bulan lagi. Hari pertama tu disebabkan saya beraya sekali dengan is- uh, geng-geng Iskandar Riyah ni. Saya juga tidak wajib apa? Tak wajib qadak. Tak. Okey. Cuma je Iskandariah ni start lambat puasa. Kahirah start awal kan? Iskandariah Iskandariah start lambat. Jadi bila Iskandariah start lambat dia habis lambat. Maka hari terakhir di Iskandariah saya balik tadi Iskandariah berapa bulan 20 hari bulan. Jadi hari terakhir saya duduk di Iskandariah lah. Saya juga wajib puasa pada apa? Pada hari terakhir saya di Iskandariah. Hari terakhir tu hari raya dah di Kahirah. Tapi sebab saya duduk di uh, di Iskandariah, saya kena puasa macam ahli Iskandariah tu lah. Tak? Ha, tak boleh buka seorang-seorang. Orang lain pakai puasa. Satu. Yang kedua. Ha, muafakah seseorang itu tak? pada sudut berbuka. Ha, pada sudut tak puasa lah. Pada awal bulan. Cerita je lagu mana? Gini. Saya nampak anak bulan di Iskandariah. Ha, saya nampak anak bulan apa? Di Iskandariah. Maka saya puasa lah. Saya tu maknanya qadi lah. Seorang nampak nak bulan, beritahu qadi, qadi umum puasa. Semua pakat puasa. Boleh? Maka saya berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Kemudian, tengah hari tu saya gerak ke Kahirah. Dan saya sampai di Kahirah dalam keadaan sebelum daripada Maghrib. Pukul 6 sampai, pukul 5 petang sampai Kahirah. Tengok-tengok geng Kahirah tak puasa lagi. Sebab apa belum nampak nak bulan? Sekarang dia setiap puasa dah. Kahirah belum pu, puasa. Saya datang dalam lakanan puasa ni. Tak? Haa, tu. Maka saya pun berbuka sekali dengan mereka lah. Faham tu? Haa, saya berbuka sekali dengan mereka. Saya kena kodak tak? Bila saya berbuka sekali dengan mereka. Ha? Hmm... Saya daripada Iskandariah puasa. Datang Kahirah, Kahirah tak puasa. Saya pun buka sekali. Hari tu saya kena kodak tak? Kalau saya duduk sampai akhir Ramadan, saya raya juga di Kahirah. Tak? Maka tengok keadaan. Kalau saya puasa di Kahirah 29 hari, tak? Maka tak perlu saya kodak lah. Tapi kalau saya puasa di Kahirah hanya 28 hari, maka hari pertama yang saya tak puasa tu saya kena kodak lepas daripada beraya di, di Kahirah. Ha, tu. Dua. Yang ketiga, contoh muafakah seseorang itu pada akhir uh, bulan pula. Sama ada sudut berbuka ataupun uh, puasa. Dia main Kahirah, Iskandariah. Kahirah, Iskandariah. Jadi saya, daripada Iskandariah ke Kahirah. Pada hari 30, daripada Ramadan. Ini akhir bulan ni. Hari ni 30 Ramadan. Hari ni 30 Ramadan. Tak, saya daripada Iskandariah, Alex pergi ke Kahirah. Saya sampai tu malam. Saya sampai di Kahirah pada waktu mah. Malam. Bila sampai di Kahirah, puak-puak Kahirah ni baru puasa 29 hari baru. Tak? Ha, esok nak puasa ke tak puak-puak Kahirah? Dia orang tengok anak bulan, tak nampak anak bulan. Maka sempurnakan puasa tu berapa hari? 30 hari lah. Boleh? Saya ni dah puasa berapa hari dah? Saya dah puasa 30 dah. Sebab saya daripada uh, Iskandariah tadi, hari ke 30 daripada Ramadan. Sampai Kahirah malam. Maknanya bila sampai malam, saya ni dah dianggap sebagai seorang yang dah puasa 30 hari dah. Cuma ni di Kahirah ni, esok puasa lagi. Sebab mereka boleh nampak anak bulan. Nah, jadi mereka puasa 30 hari. Saya ni akan puasa berapa hari? Puasa 31 hari wajib puasa. 31 ha? hari Tak, ha, kena ikut orang tempat tu lah Yang terakhir ialah Muafaqah fil fitri Akhir syahr Muafaqah pada sudut buka Pada akhir bulan Buka ni mana tak puasa lah Jadi saya, contohnya saya Oh, ngantuk mata lah Saya apa? Saya Apa pun je? Uish, paku Nak baca banyak juga ini. Tak apa kita baca banyak sampai makruh hatu sawm eh. Ambil sikit tak apa. Nak buat habis ni. 
Uh, saya bermusafir daripada Iskandariyah nak duduk rumah tu pergi buat kopi tu. Uh, saya duduk syarah tak boleh buat kopi lah tengah syarah ni. Ayu safira min Iskandariyah. Uh, saya bermusafir daripada Iskandariyah ke Kahirah. Uh, pada hari 30 daripada Ramadan. Boleh. 30 Ramadan, 30 Ramadan saya musafir daripada Alex daripada Iskandariyah ke Kahirah. Dan saya sampai sebelum maghrib. Hari ini hari 30 Ramadan bagi saya di, di Iskandariyah. Hari tu, contohnya tengah hari tu saya bergerak ke Iskandariyah. Uh, ke Kahirah. Sampai Kahirah, dah pok-pok ni gaya dah. Haa, pok ni gaya dah dia. Saya hari ke-30. Bila saya sampai di sana, mereka raya saya pun raya sekali. Boleh? Ha, wajib saya gaya sekali lah Sebab saya dah jadi ahli tempat tu Kena kodak tak? Tak perlu kodak sebab saya dah puasa 29 ha? hari Hari tu, hari ke-30 tu Cancel lah sebab saya buka dengan puak-puak ni Tak perlu kodak tak? Sebab saya dah puasa 29 ha? hari Selesai okay, Sebab yang kedua Jadi sebab yang pertama Yang mewajibkan Puasa ke atas umum minnas Ialah dengan Thabit yang anak bulan Di sisi Hakim Ataupun Al-Qadi Al-Hakim Bila dia telah kat mananya Al-Qadi Sebab yang kedua Yang mewajibkan Puasa ke atas umum minnas Ialah Sempurnanya 30 Syakban Setelah Hari ni 29 Syakban Dari pagi tadi 29 Syakban Malam ni kita tengok anak bulan Tak nampak anak bulan Ramadan Maka kita sempurnakan esok 30 Syakban Habis 30 Syakban Esok tu confirm satu Ramadan Boleh? Ha, bila kita nak sempurnakan 30 Syakban tu? Kalau tak nampak anak bulan lah Kalau nampak anak bulan Maka Syakban 29 hari je Lepas tu esok tu terus satu Ramadan Boleh? Ha, ini juga sebab sebab kedua lah Yang semua kena puasa Yang ketiga Khusus al-amarat al-zahirah ana dukhul di Ramadan kesamaan sawt al-madafi' wa ru'yat al-qanadil qanadil mu'allaqatan fil ma'adil. Tahasilnya tanda-tanda yang jelaslah. Ha, ke atas masuknya Ramadan. Tanda tu pula mesti menunjukkan ke atas Ramadan sahaja. Bulan lain dia orang tak guna. Contohnya Meriam. Contohlah di satu tempat ni Kahirah sebagai contoh. Bulan lain memang tak dengar langsung Meriam. Meriam ni bunyi 15 dah ni Ramadan sahaja. Maka ahli Kahirah boleh me, um, apa tu ahli Kahirah secara umum semua sekali boleh mengatakan esok Ramadan sebab apa hari ni dah bunyi 15 kali meriam sebab apa 15 hari tu 15 das meriam tu tak akan berbunyi selain daripada bulan Ramadan ada kat tempat tu begitu dan ataupun ada qanadil qanadil ni apa kita panggil kendi-kendi yang comel tu lah. duduk di atas diikat di di tempat-tempat Orang yang bang azan ataupun di di, di masjid ataupun di kedai-kedai. Ha, kalau itu uh, hanya ada pada bulan Ramadan, maka itu boleh jadi petanda kepada masuknya rah Ramadan. Ha, tapi kalau Ramadan pun ada, tak Ramadan pun ada, itu tak boleh lah. Ha, contoh meriam. Ada semua meriam tempat tu. Sekejap-kejap bunyi meriam, sekejap-kejap bunyi meriam. Maka itu tak boleh dianggap sebagai dalil ataupun tanda ha, masuknya rah Ramadan. Yang keempat. Husul tawatur bi ru'yati hilal Ramadan wala min kuffar li husul al-ilmi dharuri bi dhalik. Tahasilnya tawatur bi ru'yati hilal Ramadan. Ni tak sabit di sisi qadi ni. Tapi ramai sangat yang menceritakan. Ah contoh wala boleh orang kafir. 5000 orang orang kafir kata nampak anak bulan. Tak tak apa ni sepakat sama dia nak menipu. 5000 orang adat yang sangat banyak. Boleh. Ataupun Budak Budak-budak yang sudah memayis Tak Ramai Sehingga Berlakunya apa tu Keyakinan dalam hati kita Memang esok tu Ramadan Mereka nampak anak bulan Walaupun kalau mereka buat penyaksian Depan kau tu Dia tolak Tak Tapi disebabkan Terhasilnya tawatur Adat yang ramai Yang memindahkan maklumat tu Khabar Nampak anak bulan tu kepada kita Maka Kita apa Terima dan wajib pun Puasa kan eh? Kemudian kita sebut wajib puasa Ramadan ke atas sebahagian daripada manusia dan bukan ke atas seluruh manusia bila berlaku salah satu daripada lima sebab. Yang pertama, ikhbarul mawthuq. 
ha? pengkhabaran seorang yang siqah. Ha? Ha, contoh Zaid, dia siqah. Dia beritahu kita dia nampak anak bulan. Tak, maka kita wajib puasa. Sekalipun kita tak yakin dengan dia. Ha, tak. Sebab apa dia siqah. Bila siqah, kita yakin ke tak yakin, kita wajib puasa. Siqah ni orang yang dipercayai lah. Bukan kaki sembang. Boleh. Yang kedua, ikhbar rumah yaqa'u fil qalbi sidquh. Apa khabaran daripada seorang yang kita percaya akan dia. Walaupun orang tu orang kapi, fasik, hamba, budak, perempuan. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Contohlah kita ada member, ha? kafir, seorang yang kafir. Ha, dia ni pandai ilmu falak. Tapi kuat kencing, kuat menipu lah. Mana kencing ni menipu. Faham tak? Ha, dan cumanya kita kenal dia ni dalam bak agama dia tak menipu. Bak agama dia ke bak agama orang lain, kita kenal dia sungguh. Mereka tak menipu. Jadi dia beritahu kita, Salah Esak Ramadhan. Aku nampak nak boleh. Dia kapi. Lepas tu kaki kencing pula. Cumanya kawan ni kita yakin bak agama. Memang tak tipu kawan aku. Aku kenal dia. Tak. Ha, jadinya kita yakin dengan dia. Tak. Ha, kita wajib puasa. Orang lain, orang kata, Alah, awak ni kaki sembang. Percaya buat benda. Tak. Orang yang tak percaya kat dia tak wajib puasa. Tapi kita kenal, kita rapat sangat dengan dia. Kita tahu kawan aku ni kalau bak agama dia tak menipu. Kita wajib puasa sebab kita percaya kat dia. Jadi kalau orang tu bukan siqah, kafir, fasik, hamba, budak kecil, perempuan. Kalau bukan bukan siqah, nak buat, kita nak wajib puasa kalau kita yakin kat dia. Kalau kita tak yakin apa yang disebut tu, nak, aa, maka tak wajib puasa. Yang ketiga, hisabul hasib. Apa hasib? Orang yang yang timat ke atas qamar. Bulan lagu ni. Maknanya Apa dia ni Uhuwa mayak tamidu al-qamara Fi taqdiri sayri Orang zaman dulu lah ni Tak ha. Kita nak sebut pun kita tak kerti Berdasarkan bulan tu dia tahu Mungkin arah angin ke apa semua Jadi perjalanan dia nak menuju satu-satu tempat tu Naik kapal tu Senang lah Ilmu lah satu ilmu Kita tak kerti lah Alah aku lain itu makna hasib Itu makna hasib Jadi orang hasib ni Dia tengok anak bulan Dia tengok bulan tu Dia tengok ni Dia, dia kata Esok Ramadhan Dengan tanda-tanda ni Dah esok Ramadhan Maka kita sebut dia sendiri Hasib tu wajib puasa Dan orang yang percaya kat dia Orang yang percaya kat dia wajib puasa Orang yang tak percaya tak wajib puasa Yang kelima Yang keempat Ialah Al-Munajim Al-Munajim ni orang yang Apa tu ber, Berpandangan Kalau Terbit bintang ni Itu tanda Esok Ramadhan Bila terbit bintang ni Esok tanda syawal Bila terbit bintang yang, yang nama sekian Esok tanda masuknya Zul Qa'dah dan sebagainya. Jadi dia tentukan masuknya bulan dengan terbitnya bintang. Tak. Ha, jadi dia sebut. Eh, bintang ni ada lah ni. Esok Ramadhan. Dia wajib puasa. Lepas tu orang yang percaya kat dia pun wajib puasa. Orang lain tak wajib puasa. Lah orang tak percaya kat dia. Yang kelima ialah. Ijtihad lah. Ha, jadi kalau orang tu. Uh, tengok anak bulan pun tak. Lepas tu. Uh, apa Tanda-tanda tadi semua tak ada Tanda yang uh, Secara umum Perkara yang mewajibkan puasa secara umum Kat atas semua manusia dan juga Kat atas sebahagian manusia tak berlaku kat diri dia Tak, uh, tak berlaku pada diri dia lah Mana, Empat perkara yang apa Tama yang kita sebut untuk Ahadinas tu tak berlaku pada diri dia tak. Mana tidak ada orang ikhbar Dia tidak ada munajim yang ikhbar Pada dia, tidak ada hasil yang ikhbar pada dia Sampai dia percaya, tak ada Sebab apa dia tu dipenjarakan tak. Ha, bila dipenjarakan Sepatut boleh tanya lah Sepatut pada orang yang jaga penjara tu Tapi orang tu pun jadi Tak nak beritahu tak. Maka dia ijtihad lah Ijtihad Ijtihad dan puasa Ijtihad lagu mana? Ijtihad ni bukan duduk termenung Ah, ha, Esok Ramadhan Ya yeah, insyaAllah Haa tu Bukan Ijtihad ni Berusaha Ah, ha, contoh dia apa Dengar Ay bunyi ni macam bunyi orang baca Quran ni kalau gelap lagu ni bulan lain tak ada orang baca Quran ni Ramadan dah ni esok ni. Ha gitu. Tak bunyi orang baca Quran. Tarawih. Tak. Ha, kita tarawih dulu bawa esok tu satu Ramadan. Atau pada bunyi meriam tadi tu. Ha bunyi ni macam sebelah dah ni. Ya dah ni sebelah dah ni tempat aku puasa. Ada esok dia puasa. Okey bila dia puasa dalam penjara lepas tu dia keluar. Dia pada penjara tu bila keluar dia tanya orang ramai, kau betul lah betul. Dia setiap puasa orang lain pun setiap puasa. Saya tahu masalahnya. 
Tak. Ataupun dia tanya orang, orang kata, eh awak tu puasa awal tu. Awal ni esok pun nak puasa. Kami kat luar ni esok pun nak setiap Ramadan. Ha, maka puasa yang dia buat sebulan tu dapat pahala sunat. Dan dia wajib juga puasa bersama-sama orang di luar penjaga tu lah. Puasa Ramadan. Ataupun dia tanya orang, orang kata, awak tu puasa lambat. Kawan dah raya dah. Awak baru nak puasa. Tak. Ha, ketika itu, puasa yang dia buat selepas daripada puasa yang orang ramai di luar penjara buat, puasa dia tu dianggap sebagai kodok. Ha, kodok dan tidak ada dosa bah, baginya. Selesai. Kemudian kita masuk syarat wajib puasa ada lima. Yang pertama, Al-Islam. Suruh tu tu bisawmi khamsatun. Itu ha, yang betul yang namatan je tak? Tadi tu semua Syekh Mustafa tambah. Ala kulli hal syurutu wujub bi sawmi khamsa syarat wajib puasa tu ada lima yang pertama Islam walaupun Islam pada zaman yang lampau kita sedang Islam kita wajib puasa ada orang dia sebelum ni Islam sekarang dia kafir murtad maka kita sebut wajib puasa juga ha, wajib puasa tu makna wajib mutalabah makna kita wajib suruh dia puasa kamu dulu Islam kan sekarang murtad wajib puasa ustaz nak puasa lagu mana kafir cara dia lagu ni bila puasa wajib dia kena buat semua perkara yang menjadikan puasa dia sah Apa perkara yang menyebabkan puasa dia sah Kena masuk Islam Maka kena masuk Islam dulu baru puasa ha, Itu maksud dia Bukan kita suruh dia puasa Dalam keadaan dia kufur Boleh? Ha, tu. Kalau orang tu murtad 10 tahun 10 tahun tak puasa Lepas tu baru masuk Islam Kita sebut 10 tahun tu semua kena pu- puasa Kena kodok, kena kodok Walaupun dalam 10 tahun tu Dia ada sebulan tu ada satu tahun tu bulan bulan Ramadan dia gila. Sepatut gila dia tak kena puasa. Tak. Ha, tapi disebabkan dia murtad walaupun dia gila walaupun dia gila dalam apa nama? Ramadan maka kita sebut dia kena qada. Kalau orang biasa orang Islam dia tetap gila tak kena qada. Lepas gila sembuh tak kena qada. Kalau gila tu tak sengaja lah Tapi disebabkan kawan ni dia murtad dalam 10 tahun murtad tu ada bu, ada tahun yang Ramadan dia dia gila. Kita sebut Rab, kamu kena qada 10 tahun puasa Ramadan. Termasuklah a uh, Ramadan yang kamu gila di dalamnya. Faham tu? Orang kafir asli tak uh, tak wajib lah puasa. Dan kalau masuk Islam tak wajib juga qada apa yang dah lepas. Boleh? Hmm tu. Cumanya kalau dia kafir asli Lepas tu kekal kafir sampai mati Kita sebut Dia akan diadab lah di akhirat kelak Sebab tinggalkan furu'un syariah Seperti puasa semayang dan sebagainya Adab itu lebih daripada adab Sebab ku kufur Selesai Yang kedua At-taklif At-taklif ni mukallaf lah Maknanya balik dan juga tamyiz Maka budak kecil tak wajib puasa Walaupun dah murahik Murahik ni dekat-dekat balik 14, 13 Umur lagu tu Dah nak, nak ada nafsu lah Tak Ha, jadi tak wajib lah Walaupun murahiqan ha, Cumanya budak kecil ha, Kalau dah masuk umur 7 tahun Nak mengikut kalender Islam Lepas tu dah mumayis Kemudian mampu pula puasa Nak ha, tu Tiga syarat pertama dah masuk 7 tahun Lepas tu dah mumayis Lepas tu dah apa Lepas tu mampu puasa Maka wajib wali suruh Saya sebagai ayah wajib suruh Kawan anak puasa Kalau dah masuk 10 tahun Wajib pukul Pukul yang agak sakit lah Bukan pukul gini Kalau pukul gini dia gelok kita Pukul bagi dia sakit sikit ha, Tapi jangan sampai patah tulang Patah kaki lah tu ha? hmm. Walau yang jibu Kemudian kita sebut tidak wajib puasa Bila sebut kita, bila kita sebut taklif tu syarat Wajib puasa Maka orang gila tak wajib puasa Orang mabuk juga tidak wajib puasa Bila tak wajib puasa tu ha, Kalau gila dan mabuk tu Tidak sengaja kalau sengaja makan ubat mabuk jadi mabuk. Sengaja minum arak jadi mabuk. Sengaja bantai ubat gila jadi gila. Nak maka kita sebut wajib puasa. Wajib puasa tu maksudnya apa? Dia kena qada nantilah. Tengah-tengah gila tu puasa tak sah. Ha dia kena qada nah. Nanti boleh. Adapun orang yang pensan. Ha yang ni wajib puasa. Ha wajib puasa. Sama ada sengaja pensan ataupun tak. Sengaja pensan saja Maka ubat pensan pensan Tak kena kodok nanti Kena kodok kalau batal lah Kalau batal Batal tak batal tu nanti kita akan bincang Tak Ataupun tak sengaja Nak dioperate dan sebagainya 
Maka dia boleh ubat pensan Dia pensan Tak ha, Kalau kita sebut pensan tu Membatalkan puasa Maka kita sebut Kena Kodok juga Boleh Jadi uh, Kesimpulan dia Al-Murma alaih yang pensan ni Sama ada sengaja Atau tak sengaja Dia tu wajib puasa Maknanya kalau kita hukum Puasa ni batal Disebabkan pensan Dia kena kodok Yang ketiga Syarat yang ketiga ialah Al-Iltaqah Mampu puasa Mampu puasa ni ada dua lah Sama ada pada sudut hissi Ataupun syara'in Haa tu Mampu ada dua Hissi Ataupun syara'in Jadi tidak mampu juga ada dua lah Sama ada tidak mampu pada sudut syara'in Ataupun hissi Tidak mampu pada sudut syara'in ialah Orang yang ada haid Nifas Ataupun beranuk Wiladah Tak Kawan tu badan ok Boleh puasa Dia kata aku boleh puasa Tapi sebab ada haid yang anggap sebagai tak mampu sudut syarak ha, Sebab ada nifas Dia yang anggap sebagai tak mampu pada sudut syarak, syarak Walaupun badan kuat Kalau puasa pun tidak sah dan haram Kalau tak puasa hukumnya dapat pahala lah Taat perintah Allah Kemudian tak mampu sudut hissi Tak mampu pada sudut hissi ni ialah Mereka yang kalau puasa Akan dapat Kesusahan yang melampau-lampau yang tak boleh dipikul oleh adat tak boleh dipikul oleh adat ni bahasa mudah kita Kita tengok dia Kita, nyan, kita rasa kesian pula Kita yang rasa kesian dengan dia Nampak letih, nampak tenak Haa tu Boleh Puasa Dia memang letih puasa ni Tapi letih tu ada martabat dia Tak ha, Macam kita biasa puasa Letih dia biasa letih Tapi tak ada lah Sampai tak boleh nak bangun Tak boleh nak Tak ha, Betang tu main food set Malik-malik ada Tak ha, Sebab apa Nah, puasa-puasa pun tak adalah sampai nak mampu Tapi ada orang puasa Tak kena gaya Dia jadi Kesusahan yang sangat melampau pada diri dia ha, Macam mana nak berlakunya Kesusahan yang melampau tu Dia ada sebab-sebab dia ha, Berapa sebab dia ada disebut oleh Syekh kat sini Baca dah laju Yang pertama sebab berumur sangat 80-90 umur dah. Kalau puasa doktor sebut menyebabkan Sakit tu sakit ni Jadi dia pun nak pikul sakit tu Ha? Ha, sama ada lelaki atau perempuan Maka boleh buka lah Tak payah puasa Tak wajib puasa Kemudian Bersangatan lapor dan dahaga ha. Tapi dengan syarat tadi lah La, Yang apa Yang La yuhtamal adatan ha? Jadi Kalau orang tu puasa Masuk petang tu Lapor yang sangat-sangat Tak ha. Terutama orang yang ada gastrik Apa semua tu Boleh buka Tak ada masalah Yang keseterusnya Al-Istighal bi'amalin Ya syukur ma'ahu saum jiddan Buat uh, seseorang tu bekerja dengan satu pekerjaan yang menyebabkan Susah Untuk dia buat kerja kalau dia puasa ha, Susun ayat tu tak apa-apa nak ni Contohnya orang yang apa? Buat roti, khabazin Khabaz ni buat roti rasanya Nak main dengan api lah orang, orang zaman dulu hari ni pun mungkin sama Nak oven ataupun api lah Api, kayu aran dan sebagainya Jadi badan tak apa-apa nak ni lah kalau kena api ni jadi lemah pada Orang yang buat bangunan Orang yang mu, uh, Menghancurkan apa tu Batu-batu di di Apa nama Bukit Bukau Orang yang gali Timur apa semua tu Tu benda-benda yang Kerja-kerja yang letih lah Yang, yang berat Tak ha, tu. Maka boleh buka pokok-pokok ni Walaupun saya sebut walaupun kerja tu maktabiyah Walaupun kerja dalam ikon ni ha, Walaupun kerja dalam ikon Kalau kerja dia tu Kalau puasa tu menyebabkan dia tak boleh buat kerja langsung Lepek atas, atas apa? Atas meja Tak, setengah hari dah hari tu lah Sampai ke petang Sedangkan orang bayar dia tu untuk buat kerja Bukan duduk tidur Boleh? Maka dia juga boleh berbuka Tapi dengan syarat tadi lah apa uh, Syaratnya Kerja tu menyebabkan Kerja yang berat Kerja yang berat yang menyebabkan dia apa Kalau dia puasa menyebabkan dia tak boleh nak selesaikan kerja dia dengan bah, baik dan sem- sempurna Cuma kat sana ada syarat-syarat juga lah nak buka ni nah, Antara syarat tu lah Yang pertama kerja tu uh, Yang Kalau dia puasa Menyebabkan masyarakat yang syadidah La tuhtaman tak. Lepas tu kerja dia tu tak boleh tangguh Bulan syawal Memang kena buat dalam bulan Ramadan Tak boleh tangguh pada waktu malam Kalau boleh tangguh waktu malam Kena buat, buat waktu malam Ataupun boleh tangguh malam Boleh tangguh syawal Tapi gaji tu kurang Banyak kurang 
ha, Ramadhan kamu buat dapatlah dua ribu setengah Masuk, kalau kamu nak buat syawal boleh dapatlah seribu Jadi beza jauh Kepuluhan hidup mendesak tak? Ha, tu. Jadi dia boleh apa? Buka juga Kemudian syarat lain apa? Dia kena niat pada waktu malam ha, Tak boleh tak niat malam, kena niat dulu waktu malam Lepas tu pagi tu berpagi-pagi dalam kena berpuasa ha, Tu nak syarat lah Lepas tu baru kalau, kalau datang Masyakoh tu Masyakoh lah tu Taman tu baru dia boleh berbuka Kalau tak dia tak boleh berbuka Berbuka pula dia mesti ni apa Terakhus amik Keringanan daripada syarat yang berbenarkan dia berbuka Kalau tak juga hukumnya ha? haram Kemudian seterusnya Sebab yang menyebabkan seseorang tu dapat masyakoh yang syadidah Lah tu taman adatan ialah Inqadu hayawan yang muhtaram Selamatkan hayawan yang mulia ya, Dia ada enam binatang yang tidak mulia ha? Babi Lepas tu anjing yang Apa tu Anjing apa nama? Anjing Leo uh, Zanil Muhsan uh, Ada enam ha? Dalam Nelur Raja ada sebut Jadi kat sini Selamatkan hayawan yang muhtaram Bukan selamatkan hayawan yang gairu muhtaram Selamatkan hayawan iaitu orang yang hidup Satu perkara yang hidup Yang dimuliakan oleh syarak Yang hampir-hampir mati Tak bomba ha, Pukul 5 petang ha? Pagi tak sahur Tiba-tiba ada kes terbakar, rumah terbakar Nak pergi dalam, dia akan nak keliling Nak selamat kau orang Dah gerak Haa, tak Jadi dia pun minum dulu, makan dulu Cepat-cepat lah makan dulu, bagi tenaga Minum air dulu dalam dua botol Masuk dalam Sebab apa kalau tak minum Dia dia pun mampu dalam tu ha, Sebab apa tak larat nak angkat Orang yang terbakar ke ataupun Tak larat nak buat kerja lah maknanya Jadi dia boleh buka dulu Atau boleh nampak orang lemah dia sendiri pun tak apa-apa nak da- berdaya lah Dah pukul 6 setengah Dia boleh berenang tapi Takut sampai tengah uh, Laut, dia dia pakai dalam Jadi dia minum dulu 2-3 teguk uh, Boleh berenang Selamatkan, nanti tak ada masalah boleh Tapi kena kodok lah lepas tu Boleh? Hmm. Yang seterusnya uh, Orang yang menyusukan anak lah uh, Kalau dia berpuasa Menyebabkan masyarakat yang syadidah Maka dia boleh berbuka Walaupun dia menyusu tu Sama ada dia mustajarah Maknanya dia Ambil, ambil upah Ataupun dia Seikhlas hati Seikhlas hati maknanya Sedekah lah Siapa-siapa yang Susah nak dapat susu Menyusu dengan saya lah Saya bagi free ya. Nak dapat pahala tak ha, Sama ada Anak susuan tu Binatang ataupun manusia ha? Ha, Kalau Kita sebut Ibu susuan tu Kalau puasa menyebabkan Masyarakat juga boleh berbuka Ataupun orang yang apa Orang yang menyusu Yang yang bimbang kalau puasa tak ada susu Jadi anak ni kalau menangis puas lah Nak, 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 nak bagi reda je kalau tak ada susu Bagi susu apa tu lembu pun tak nak Dia tak nak lembu dia nak orang ha, Boleh buka kita sebut Begitu orang sakit orang safar Itu akan ada, ada pembicaraan dia nantilah Yang seterusnya syarat uh, wajib puasa ialah Sihat kena sihat Sihat kena sihat lah Jadi kalau orang tu sakit dia boleh berbuka bila bila terhasil baginya masyaqah kesusahan yang melampau yang tak boleh dipikul oleh ah ada sama ada penyakit tu ada harapan sembuh ataupun tak tak sama ada dia sengaja buat sakit ataupun tak ha tu sebab sekarang ni dia dah sakit dah kamu sengaja buat sakit ataupun tak sekarang ni kamu sakit tak sakit sakit yang macam mana sakit yang bersangatan yang menyebabkan tak boleh puasa maka buka tak ada masalah Lepas tu tadi, sengaja makan ubat bagi sakit, tu dosa lain. Tu dosa lain. Sudut boleh buka, boleh buka. Sebab apa? Dah, sebab tu dah wujud, iaitu sakit. Lepas tu nak buka tu. Adakah mesti tunggu seorang doktor yang pakar, yang adil bagi tahu Kamu ni kalau puasa juga, menyebabkan masyarakat. Tak perlu tunggu. Ha, berdasarkan, kita boleh terus beramal dengan ilmu kita sendiri. Sangkaan kuat kita sendiri dan juga tajribah. Ha, sebelum ni aku pernah dah sakit lagu ni ha, Memang Dok rok lah dok rok Jadi bila dia puasa Lepas tu dia dah dapat sakit lagu tu Dia tahan 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 eh tak Ni, ni sakit ni macam ha, lepas tu Aku kena buka Kalau tak boleh jadi mati dan sebagainya Maka boleh buka ha? Ataupun dia sendiri doktor Dia, dia, dia sendiri doktor jadi Dia pakai ilmu yang dia Dia, dia, dia ada tu lah Kemudian kita sebut, kalau sakit tu, sakit sepanjang hari, maknanya 24 jam sakit, siang dan malam. Maka dia tu boleh tinggalkan niat. Malam tu dia tak, tak ada niat. 
Tak ingat puasa untuk esok hari sebab apa? Sepanjang hari sakit. Malam, siang, sakit belaka. Setiap saat. Kalau sakit itu terputus-putus, maka kita sebut ada dua kedincian. Kalau sebelum subuh, dia demam, dia sakit lagi. Maka kita sebut tak wajib dia niat untuk puasa. Tapi kalau sebelum subuh dia sehat boleh. Ada sakit sekarang ni, sakit, 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 sakit malam, sakit, pukul dua belas, sakit. Pukul empat, okey. Badan sehat. Maka kita sebut wajib puasa. Eh, wajib niat puasa. Wajib niat pun puasa. Pagi tu, kalau kamu sehat sampai ke maghrib, ahalan wa sahalan, Alhamdulillah. Tapi kalau kembali sakit, baru boleh buka. Ha, tu. Alakulihal disebabkan sebelum subuh tu kamu sehat molek, kamu kena niat untuk puasa esok hari. Puasa esok hari tiba-tiba pukul 12.30 datang pula sakit yang latuh tamal tadi. Maka kamu boleh berbuka ketika itu. Yang keseterusnya ialah al-iqamah. Wajib puasa bagi orang yang iqamah bermukim. Maka orang yang bermusafir tak wajib puasa. Haa... Sekalipun tidak dapat masyakah syadidah latuh tamal. Tak. Sebab apa kita 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 sekadar ambil tiba min syaknihi. Min syaknihi apa? Min syaknihi ni maksudnya safar ni, jenis safar ni dia menyebabkan keletihan. Walaupun hari ni kalau kita safar tak letih pun naik flight ada apa? Ada aircon apa semua tak letih pun. Tak. Tapi jenis safar itu ialah yang jenis safar itu menyebabkan apa? Masyakah syadidah Maka kita sebut apa? Ha, kita sebut boleh juga buka Faham tu? Ha, cumanya Sudut afdal tak afdal lah ha, Kita sebut kalau Puasa menyebabkan kesusahan yang melampau Afdal buka ha, Kalau tak ada apa-apa Okey sahaja Maka afdalnya Puasa sampai ha, habis Jadi iqamah Syarat wajib puasa Maka orang yang bermusafir Boleh berbuka Walaupun badan sehat Tapi dengan tiga syarat Syarat pertama Mesti safar yang boleh kita kosor semayang jadi kita tengok, safar aku ni boleh kosor semayang ke tak? Kalau safar ini tak boleh kosor semayang. Contoh safar untuk pergi curi barang orang. Safar aku tu tak boleh nak kosor. Tak? Maka dia juga tak boleh berbuka. Ha, ha. Kita kena tengok malam tu. Yang kedua, mesti safar dulu sebelum puasa. Ha, sekira-kira safar itu berlaku bila? Sebelum puasa lah. Maknanya pada waktu malam, sebelum subuh. Safar ni mana kita keluar daripada kawasan Bukan keluar daripada rumah kan? Keluar daripada kawasan Jadi saya keluar daripada kawasan saya Keluar daripada baluk ni Kalau kita nak ambil daerah Keluar daripada Kuantan Sebelum daripada subuh Ataupun malam ni Sikit lagi saya gerak ha, Dalam pukul 7 ada eh, Sekarang berapa? Pukul 10 setengah Dalam pukul uh, 12 Sampai dia gambang Jadi saya dah keluar daripada kawasan Dalam keadaan Sebelum puasa Esok puasa Sebelum puasa saya dah duduk di luar kawasan. Tak. Maka ketika itu pagi esok tu walaupun saya segar bugar, saya boleh berbuka. Faham tu? Okey, kalau kita start bermusafir selepas daripada subuh, pukul 6:30 pagi baru gerak daripada Baluk ke Kelantan, maka kita sebut wajib puasa. Boleh buka tak? Boleh, tapi dengan syarat apa tadi? Ha, puasa kamu tu menyebabkan masyaqah syadidah latuh taman. Kalau semata-mata nak buka atas nama musafir tak boleh sebab tak cukup syarat. Syarat, syarat yang ketiga ialah ni syarat ni khilaf lah. Ha? Ha, khilaf dengan pandangan Imam Khatib Syirbini dan juga Imam Ibn Hajar. Jadi pandangan di atas pandangan Imam Ramli. Apa dia syarat yang ketiga? Mesti orang yang bermusafir itu boleh kodok ha, puasa yang ditinggal tu. Ha, jadi saya tak puasa dua hari, saya kodok lepas ni. Ha, maka boleh lah buka dua hari tu. Tapi kalau orang yang mudi musafar Jenis dia musafir sama Hari ni ke London, esok ke sana, esok ke sini Naik kapal ke, naik kapal terbang ke, ikutlah Maka kita sebut tak boleh buka kawan tu ha, Sebab apa? Kalau kita sebut dia boleh buka tak, Maka kita seolah-olah hukum kat dia ni tak wajib puasa Sampai ke mati Sebab apa? Kerja dia yang musafir sama Ramadan ke tak Ramadan puas musafir, musafir Jadi Ramadan kali ni tak puasa pasal apa? Pasal musafir Tahun depan pula pergi London tak puasa pula Lepas tu Pakat tak puasa lagu tu Musafir Tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari Jadi tak boleh puasa kawan tu Sebab apa? Sebab Musafir ha, Tak Tak ada waktu dia nak kodok Jadi kita sebut Mesti orang yang bermusafir itu Tak ha, Dia akan bermukim Sehingga dia boleh kodok puasa dia tu Faham tu? Kalau tak, tak boleh lah Sebab kita akan menghukumkan Dia tu tak wajib puasa Bil kuliah Melainkan kalau apa? Kalau dia sebut uh, Saya ni memang buka lah 
dan akan datang saya memang musafir juga sebab kerja saya ha, tapi saya boleh qadak ketika mana dalam safar yang akan datang safar kali ni letih maka saya nak buka tapi yang saya buka ni saya nak qadak pada safar akan datang maka qadak tak ada masalah boleh hmm. mana je walaupun dia sentiasa safar apa yang dia tinggal dalam safar dia nak qadak juga dalam safar yang tu tak ada masalah lah yang tu boleh buka Jadi kita sebut tadi apa? Boleh buka Dengan banyak sebab kan? Ha, kan tak cukup syarat itaqah, syarat sihah pun semua tu boleh buka ha, Tapi nya kena ingat lah Nak buka tu mesti kita niat apa? Am, niat ambil keringanan daripada syarat Niat ambil keringanan ni bukan mesti duduk diam Sahaja aku mengambil keringanan daripada syarat Yang membenarkan aku berbuka Kerana Allah Ta'ala tak perlu lagu tu ni ni lintas hati dan hati aku buka ni syarat bagi sebab syarat bagi sebab syarat bagi sebab aku sakit oh, okey ya tu tak ha tak apa susah kita baca lagi ha tu dia arkanus saum rukun puasa secara mutlak lah sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat ada tiga yang pertama niat ha, dalam mazhab Syafi'i setiap malam lah jadi tak memadai kita niat sekali untuk sebulan tak boleh. Mesti niat setiap malam. Sebab di sisi kita setiap hari tu hari yang berbeza. Nak dalilnya apa bila kita tidak sah hari yang ke-10. Kita tak puasa yang ke hari yang ke-10, maka hari 1 hingga 9 kita tidak jejas apa dia sah. Sebab dah sah. Hari 10 ialah tidak sah. Jadi ibadat yang berbeza. Bila ibadat yang berbeza perlu kepada niat yang berbeza. Berbeza sembahyang, sembahyang 4 rakaat. Rakaat terakhir kentut. Rakaat akhir saja tak sah ataupun semua tak sah. Semua tak sah. Jadi empat rakaat tu dianggap sebagai satu solat. Sebab tu memadai satu niat saja. Kita tak niat pada setiap rakaat. Rakaat pertama niat, rakaat kedua niat, rakaat ketiga niat, rakaat keempat niat. Sebab apa setiap rakaat tu ibadat yang berbeza. Tak, dia satu ibadat. Dengan dalil bila kamu ketuk rakaat terakhir semua batal. Kena setiap berdawai. Puasa tak kamu batal akhir ke-10, akhir ke-10 lah kotak. Air lain tak kotak, air lain sah. Boleh? Ah ha, tu dia. Boleh. Jadi wajib niat pada setiap mah Uh, malam lah Dalam mazak kita hmm. Cuma kalau nak taklik mazak maliki Juga boleh niat sebulan lah eh, Pada awal Ramadan nah, Kalau kita terlupa Maka mazak maliki tu cover Mazak maliki tu cover ha? Aduh. Cuma uh, nak raih khilaf Kita sunat qadak lah Tak wajib qadak ha? Kalau wajib qadak Tak ada function lah Kita pergi taklik mazak maliki tu Kita taklik, taklik mazak maliki Niat sebulan Lepas tu ada hari kita lupa niat malam Bahasa di sisi mazhab syafi'i Sah di sisi mazhab maliki Tiba-tiba kena wajib qadak Lepas tu apa faedah pergi taklid tadi Tak ada faedah taklid Jadi taklid tadi tujuannya Supaya kita tak qadak Yang kita lupa Ha boleh Kemudian wajib puasa fardu Ha uh, muda apa ni Wajibu fi sawmil fardi Walau nazran Ha uh, wajib niat pada setiap malam ni Pada puasa fardu lah Sama ada puasa fardu tu Ramadan Nazar qadak dan sebagainya Boleh Walaupun kita niat pada Tengah semayang maghrib tu niat nak puasa esok boleh Atau tengah buka tu Tengah ngunyuh makanan Buka tu niat dah untuk hari esok boleh Haa Faham tu Jadi tak boleh niat pada waktu pagi Ataupun niat ketika awal subuh Betul-betul tepat masuk subuh Kita pun niat tak boleh Sekurang-kurangnya apa Sahaja puasa Ramadan Haa tu Esok hari Boleh Haa tu sekurang-kurang niat Aku puasa Ramadan esok hari Sahaja puasa Ramadan esok hari Tepu sahaja ke puasa Qadak Ramadhan ha, Aku sahaja ke puasa uh, Esok hari Kerana Untuk nazar ha, Boleh itu tu, tu sekurang-kurang niat lah Kesempurnaan niat kita sebut lah ha, Tahun ini Kerana Allah Ta'ala Itu Lepas tu uh, Tidak disyaratkan niat puasa Secara istiqlal Maknanya bukan mesti niat puasa Tak boleh gabung dengan benda lain Tak Malah kita boleh gabung dengan benda lain Maknanya apa Kalau kita sahur Kan Sahur tu tujuan kita lah untuk puasa esok hari. Puasa Ramadhan yang sehari. Dalam hati terlintas benda tu. Muhammad Ailah tu. Maksudnya tak, tak wajib kita duduk diam dulu. Sahaja aku puasa esok hari. Kerana. Sahaja aku puasa Ramadhan esok hari. Lepas tu barulah kita sahur. Tak. Kita sahur tu. Untuk apa? Kita sahur tu ialah untuk niat. Untuk puasa Ramadhan esok. Dalam hati kita. Tu niat lah tu. Itu niat lah tu. Berbeza kalau kamu makan, tak ada terlintas langsung nak puasa. Contoh apa? Contoh orang yang jenis tak puasa. 
Dia bangun 4 pagi, 5 pagi dia makan. Tak ada niat nak puasa esok hari. Tidak ada niat untuk kuat, kuat kepada untuk puasa esok hari. Yang tu confirm tak sah. Sebab dia tidak niat. Tidak ada langsung uh, hadirnya niat. Uh, hadirnya puasa tu. Tapi kita memang jenis orang puasa. Kita bangun tu. Untuk apa? Bulan lain tak bangun. Bulan tu je bangun je. Makan sahur tu atas untuk puasa Ramadan esok tu lah. Jadi memadai. Yang kata tak memadai tu Ialah macam tadi tu Masa dia makan tu Dia tidak ada langsung Niat Tidak terlintas langsung Puasa esok hari tu Sebab apa jenis bangun Memang jenis orang bangun malam makan Jenis orang Jenis tak puasa Lepas tu bangun malam Untuk makan Itu memang tak ada Terlintasan apa-apa lah Itu tak sah lah Tak Okey uh, Dia niat Masalah seterusnya Dia niat Lepas dia niat tu dia datangkan perkara yang membatalkan puasa Lepas niat dia pergi jimuk bini dia Ataupun dia sengaja buat muntah Tak Ataupun lepas niat tu Dia pergi makan pulak moray, moray. Ha, Malaysia ada moray Boleh Kita sebut tidak ada masalah Niat tadi dah memadai dah Tak perlu ulang balik ni Niat kali ke dua Kan okay, betul Dia kena ulang niat kali, kali kedua Kalau buat satu perkara yang menafikan niat ha, Ni menafikan puasa Kalau menafikan puasa tak ada masalah Orang tu niat Lepas tu dia buat perkara yang menafikan puasa Seperti makan, jimok, istiqa'ah Yang tu tak perlu niat kali kedua Kalau dia niat, kemudian dia buat satu perkara yang menafikan niat Maka dia kena buat niat kali kedua Kemudian kita sebut Puasa sunat tak wajib niat pada waktu malam lah ha, Boleh niat pada waktu siang Sebelum daripada bertergelincir matahari Tapi dengan syarat apa Pagi tu dia tak buat perkara yang membatalkan puasa Bangun-bangun pagi Tak makan benda Pukul sembilan tak makan lagi. Pukul sepuluh tak makan. Dia kata puasa lagi ni. Jadi dia pun, dia pun niat untuk puasa hari tu. Sah. Tak ada masalah. Tapi kalau pagi tu lagi kedai mamak. Lepas tu canai dua. Lepas tu milo tabur pula. Lepas tengah hari dia sakit. Malik puasa hari ni ni. Ha, tak ada lah lagu tu. Tak sah lah. Faham tak? Haa ha, tu. Ah ha, tu dia. Ketih dah ni. Tapi nak baca banyak sikit. Sebab lama tinggi kan. Eh. Wajib bufi ni. Okay. Lepas tu. Puasa fardu ni kita kena ta'yin. Ta'yin ni tentukan lah. Sahaja aku puasa fardu Ramadan. Atuh. Kena sebut Ramadan. Sahaja aku puasa kafarah. Sahaja aku puasa nazar. Nazar apa? Jenis nazar tak wajib tentukan. Tapi nazar tu si wajib tentukan. Kafarah. Puasa uh, Ramadan. Atuh. Tak boleh. Dalam hati sahaja aku puasa. Gitu je tak boleh. Mesti sahaja aku puasa Ramadan. Walaupun tidak ada fardu memadai dah sebab Ramadan tak berlaku kecuali fa fardu. Yang kedua, tarkul mufattirat. Tinggalkan perkara yang membatalkan puasa, puasa sepanjang hari. Apakah perkara yang membatalkan puasa akan datang perbincangan. Yang ketiga ialah as-saim orang yang berpuasa. Puasa-puasa ni menahan dirilah. Nak menahan diri mesti ada orang yang menahan tu. Nak maka dikira as-saim orang yang berpuasa tu sebagai ruh rukun. Nak ha, tapi dalam bab sembahyang Bab buyuk Mereka tidak kira Ba'id sebagai rukun Dan mereka tidak kira Al-Musalli sebagai ruh Rukun Sebab apa? Kita tak Dalam bab semayang Dalam bab semayang Mereka tidak kira Musalli sebagai rukun Sebab dia katakan uh, Sembahyang Sembahyang ni benda yang wujud Rukun Sujud Jadi kita Boleh bayangkan dalam kepala Perbuatan sembahyang tu berlaku Walaupun Apa nama? Walaupun kita tidak tasawur musallin. Ha, sebab sembahyang-sembahyang ni peka, ada benda yang kita buat. Boleh? Ha, kalau puasa, kita tak buat apa-apa. Kita tinggal. Ha, bila kita tinggal sesuatu, sesuatu, maka kita tak boleh nak tasawur puasa. Melainkan mesti ada orang yang berpuasa. Dan orang tu yang meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang gitulah perbahasan. Okey. Suruh tu sih ada sah bersyarat sah puasa. Secara umum lah. Sama ada sunat ataupun wajib. Tak, ada beberapa empat. Yang pertama, Islam. Islam bil fi'an. Ya? Ha, Maksudnya kalau kafir, tidak sah puasanya. Tak. Ha, walaupun kafir sesaat. Sehari uh, dia puasa. Tengah hari tu murtad. Sekejap, lepas tu masuk Islam balik. Kita sebut batal dah puasa dia. Ha? Yang kedua, Al-Aqlu berakan. Maksudnya At-Tamiz lah. Tak. Ha, Ini pun sepanjang hari. Sepanjang ha? hari. Jadi kalau orang tu puasa, kemudian gila sekejap. Batal puasa Boleh? Okay, kemudian ada yang disebut ni Kalau orang yang Nanti pun kena sebut lagi Rasanya tak apa kita baca Orang yang pensan 
Atau orang yang mabuk ha, Ni pun ada khilaf ni Nak tengok khilaf tu boleh tengok dalam kitab Nelur Rajak ha, Dia ada khilaf Imam Ibn Hajar Maramli Alah kuliah kita baca benda yang duduk kat sini ni Orang yang payah sen dan juga orang yang mabuk Batal tak puasa batal Kalau apa? Kalau cukup syarat Apa syarat dia? Kalau mabuk dan pensan tu sepanjang hari Maknanya daripada awal subuh Dia pensan sebelum subuh Dia niat dah mana tu Lepas tu dia pensan sebelum subuh Sampai ke maghrib Lepas maghrib baru sedar Kita sebut batal puasa Tak Ataupun mabuk Mana tu bina agak Satu tong Sepas dia niat lah dia niat Lepas tu dia bina agak satu tong Bila subuh tu dia mabuk lah Sampai ke maghrib batal puasa Kalau dia sedar walaupun sekejap Dalam waktu siang Maka kita sebut puasa dia sah Puasa dia sah ha, tu. Orang yang tidur ustaz Sepanjang hari kita sebut sah Tidak ada masalah ha? Ha, Dosa tak sepanjang tu cerita lain Yang puasa sah ha? Ha, Sebab orang yang apa, Orang yang tidur ni Memayis hukuman ha, Sebab kalau kita gerak dia terus dia bah, bangun Yang ketiga Suci daripada haid dan nifas An-naqa' minal haid dan nifas Dan juga daripada wiladah tak, Jadi kalau orang tu haid Nifas Walaupun sesaat dalam sehari Kita sebut puasanya bah, batal Beranok Walaupun beranok tu keluar Alakah seketul darah seketul tulang Seketul darah ataupun seketul daging Kita sebut bah Batal puasa Dia Faham tu Syarat yang seterusnya Ialah Al-ilmu bikawun Waktu qabilan lissawm ha, Syarat yang keempat Nak sah puasa Mesti tahu hari yang dia puasa itu Ialah ha, Nak laju sangat Bonok jadi ha, Kat baca Quran kita juga Kalau kita nak laju sangat Bonok jadi ha, Kita tenang balik ha, Tenang balik Yang keempat ialah apa Kita tahu hari itu Hari kita tahu hari itu uh, menerima untuk kita puasa. Ha, jadi tak boleh kita puasa pada hari-hari yang dilarang puasa. Ha, itu mudah je. Apa hari yang dilarang puasa? Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga ayam mutasyrik. 13, 14, 15. Apa tu? Apa? Idul Hijjah. Tak, betul tak? Ya tak? Ha? Ha, ngantuk gitu. Ya dah tu. Tak? Ha, yang tu. <laughs> Haram puasa eh? ha, Sama ada Kerana sebab tertentu Ataupun tak Contoh saya nak kodok Ramadan pada hari raya Tak boleh haram Tak sah Saya nak kodok Ramadan yang saya tinggal tahun lepas Pada ayam muntah syurik Tak boleh haram Tak sah okay, Yang kedua Haram saya puasa pada hari syak ha, Itu pun kalau puasa tanpa sebab lah okay. Kalau ada sebab boleh Apa hari syak Hari syak ialah hari 30 syakban Kalau manusia Borok sama dia Bersembang sama dia Kabar angin sama dia Bawa kabar angin sesama dia Kabar angin Itu maksudnya Khabar yang dibawa oleh angin Sehingga merata-rata pergi ha? Ha, Itu maksud dia Iza tahadathan nasu biru'yatil hilal Walam yasyad biha ahadun Jadi malam 29 Syakban tu Esok kemungkinan satu Ramadan Kemungkinan 30 Syakban ha, 11, 12, 13 ha, tu. Apa ayah mutasyarik Jangan viral pula ni Tak ha, Ini musim viral Zaman sekarang ni viral Kadang ustaz tu bukan tak tahu Silap sebut ha? Ha, Tapi bila nak syair haib ni Macam-macam lah boleh ni Macam ustaz wadi anwar kan hmm. Nanya kawan Dia tak sebut pun orang, orang potong video dia Dengar tu macam Yelah itu jangan jadi lagu tu lah Buang masa bergaduh Benda-benda lagu tu Alah kulihal kat mana tadi Allah Ah, ha, Yaumun Syak Apa Yaumun Syak Hari 30 Syakban Kalau manusia Membawa khabar angin Tentang Terlihatnya anak bulan Sedangkan tidak ada seorang pun Yang bawa penyaksian depan kau Kaudi Ataupun ada orang buat penyaksian depan kaudi Tapi penyaksian ni ditolak Contoh yang datang tu orang fasik Budak kecil Dan disyaratkan juga Mesti ihtimal mereka tu bercakap benar Jadi contohlah Malam ni malam 29 29 syakban 29 syakban Orang 20 sembang nampak nak bulan Nampak nak bulan nampak nak bulan tak. Tapi yang jumpa kaudi tak ada Boleh Ataupun ada jumpa kaudi Cuma orang yang fasik tapi ihtimal juga mereka ni bercakap benar Maka kita sebut esok 30 syakban Esok tak puasa dah 30 syakban esok Sebab tak nampak bulan-bulan ni 
Dengar khabar hari tu tak ada orang buat penyaksian depan COVID. COVID pun tak umum pada masyarakat. Jadi esok 30 Syakban. Esok tu kita panggil Yaum Musyak. Haram puasa. Haram puasa tanpa sebab. Kalau ada sebab boleh puasa. Suatu esok nak kodok Ramadan yang nampak. Boleh tidak ada masalah. Esok kena hari kami. Esok mahu aku ni puasa Isnin kami, Isnin kami. Esok kena hari kami. Boleh puasa. Tidak ada masalah. Yang seterusnya. Hari yang haram kita puasa ialah. Separuh masa kedua daripada bulan Syakban. Kalau kita tidak sambung dengan separuh masa pertama dan juga tanpa ada sebab. Ha, tu. Jadi start daripada 16 sampai ke atas. Itu haram puasa. 16 syakmat sampai ke atas. Haram puasa. Melainkan kalau kita sambung dengan sebelum. Benda 15 kita puasa dah. 15, lepas tu kita sambung 16, 17, 18. Boleh tidak ada masalah. Kalau kita berhenti, contoh 20 kita berhenti. Nak sambung 21 tidak boleh semula. Haram balik. Ini mazak syafiq ni lah. Mazak lain rasanya boleh je puasa. Allah Alam kena tengok balik Ataupun kita ada uh, Sebab nak puasa Contohnya apa Dah masuk 16 syakban dah Separuh masa kedua dah Tak cuma kita nak puasa Sebab apa Kodok Ataupun uh, Apa nama Ada adat Sebelum ni kita dah puasa Isnin Kamis Jadi dalam Separuh masa kedua syakban tu Ada Isnin Kamis Kita nak puasa juga Tidak ada masalah Dan adat Dikira walaupun sekali Jadi sebelum ni Dua tahun lepas Saya pernah puasa hari, hari Isnin Maka tahun ni Saya nak puasa Pada 16 hari bulan yang ke atas pada hari Isnin boleh. Sebab apa? Saya dah ada adat puasa pada hari Isnin. Bila puasa tu? Dua tahun lepas. Faham tu? Sunan Usam. Sunat puasa banyak. Ha? Sunat puasa ni lah sunat puasa bagi yang fardu ataupun yang sunat lah. Ha, antaranya ta'jilun fitri. Bersegera berbuka. Ha, bila sunat? Bersegera berbuka kalau yakin matahari dah terbenam. Kalau tidak haram lah. Kita buka awal. Pukul empat setengah hidang nasi dah. Tak boleh. Tak ha, tu. Lepas tu Aulanya sunatnya kita buka dulu Bawah semayang maghrib ha, Lepas tu Lepas kita buka Kita baca Allahumma laka asum tu Wa wa'ala rizki ka aftar tu Wa bika aman tu Wa laka aslam tu Buka dulu ha, Kita makan sikit Kita buka Ustaz yang hari ni kita buat Ustaz Kita mak- kita buka Kita mak- kita baca dulu Bawah kita buka Juga boleh lah Tidak ada masalah Dalam bersyurah al-karim Sebut sama ada sebelum Ataupun selepas ha, Tapi yang aulanya selepas lah sebab fa'an pun fa'an uh, madhi Kita makan baru kita sebut Allahumma laka sum tu Bukan Allahumma laka asum Tak Wa min hat ta'khirul suhur Lambatkan sahur uh, Lambatkan sahur ni sekira-kira Antara sahur dengan subuh tu uh, Dalam uh, 20 minit, 30 minit itulah Dalam kadar 50 ayat Yang dibaca dalam kadar tidak terlalu laju Tidak terlalu lah lambat Bila sunat tak akhirkan suhur kalau yakin malam masih kekal. Ha, kalau dah yakin pagi tak boleh lah nak sahur. Tak nak sahur dah, dah pagi dah siang. Ataupun kita syak. Sebab tu tu tak boleh lah. Tak boleh sunatkan lah. Okay. Dan kita kena tahu lah sahur-sahur ni masuk selepas separuh malam. Contoh malam ni ada 12 jam. Setiap benda maghrib sampai ke subuh ada 12 jam. Maka kita sebut 6 jam yang kedua itulah baru masuk waktu sahur. Kalau kita makan malam pukul 9, pukul 10 morai tu. Kita niat sahur tak dapat pahala sah. Sahur mesti masuk separuh masa kedua. Malam ni ada 8 jam, 4 jam yang kedua tu. Wa wal iftaru ala tamr, ha, berbuka dengan buah kurma. Dia ada susunan dia lah. Pertama guna rutab. Ha, buah kurma yang basah. Kalau tak ada guna ajwah. Kurma yang dah kering tapi jenis ajwah. Lepas tu tamar biasalah jenis apa-apa pun. Kalau tak ada juga ambil air zamzam, tak ada juga air apa-apalah. Ha, yang kosong, air-air selain daripada zamzam. Tak, tak, tak ada juga benda yang mah, manis Kismis dan sebagainya Yang seterusnya Ikhtarul Al-Quran Banyakkan baca Quran lah Yang akemal yang sempurna Masuk bulan Ramadhan ni Kita mudah rasah Mudah rasah ni mana Saya baca Innan ladhina kafaru Sawa'un alaihim Satu muka surat Lepas saya baca Kawan saya pula Baca ayat yang sama Saya dengar Dia salah saya tegur Haa gitu Bukan saya baca muka surat satu Dia baca muka surat dua Saya tiga dia empat Yang semua kita buat tu boleh juga tak comel lah Mudah rasah ni mana Kita baca Dia baca juga apa yang kita bah, baca Seterusnya As-sadaqatu fi ramadhan Banyakkan sedekah pada bulan ramadhan Yang terakhir makruh hatu saum Perkara yang makruh dalam uh, puasa ni banyak ha, Antara je Al-mubalagh fil madmadah wal istinsyak Melampau-lampau dalam berkomo Dan juga masuk air dalam hidung Ini selain daripada ramadhan sunat pada Ramadan makruh kita buat. Kalau kita sedut kuat-kuat juga sehingga masuk ke dalam uh, jauh. Ha? Kita berkoma. Oh, 
bersungguh-sungguh sehingga termasuk air ke dalam perut maka bah, batal puasa kita kaedah sebut apa kaedah sebut kalau perkara tu dilarang kita buat tiba-tiba termasuk sesuatu dalam anggota badan maka batal kalau perkara tu dituntut dan kita buat tiba-tiba termasuk sesuatu dalam anggota badan maka tak batal contoh darah dalam mulut syarak sungguh syarak suruh kita buang darah tu buang najis dengan bersungguh-sungguh kita pun nak buang darah yang ada dalam mulut tiba-tiba tertelan maka tak bah, batal sebab apa perkara tu dituntut oleh syarak syarak ada pun istinsyak dan juga madah tidak dituntut lah bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan dituntut juga tapi secara tidak bersungguh-sungguh secara tidak membalarah jadi kalau kita membalarah juga masuk air ke dalam maka bah, batal amin hatta qut'am rasa makanan makruh kalau tanpa hajat lah yang amat rasa yang sedap ni sedap lepas rasa tu kita buang balik lah sedap rasa rasa tanpa hajat saja nak rasa tak telan nak telan batal Maka kita sebut makruh Tapi kalau ada hajat Mak kita kat dapur Tak Mesti kena rasa Nak tahu sedap ke tak Tak ha, Kita nak suruh rasa Dapur pun tak Tak nampak batas hidung Tak jadi mak kita pun rasa ha, Tak Dia rasa tu kena hajat Maka tak makruh Cuma kena ingat lah Rasa tu kena Kena kehat Kena buang balik Kehat Kehat Orang Kelantan panggil kehat Buang balik Yang rasa oh, sedap eh oh, Boleh tak eh Orang tu tiga kali ha, Kecap-kecap masuk dalam tu Orang tu batal lah yang seterusnya al-hijamah. Al-hijamah ni bekam lah. Bekam ni orang yang berbekam pun makruh. Orang yang memberi bekam pun makruh. Saya dibekam makruh. Saya biarkan diri saya dibekam. Orang yang membekam saya juga makruh perbuatan dia tu. Boleh? Al-fasdu juga makruh. Ha, bekam kat kepala, bekam kat badan. Bekam kat mana-mana lah yang mengeluarkan darah ni makruh belaka. Boleh jadi kalau kita derma darah pun makruh. Ha, tak. Sebab dia melemahkan badan lah Kalau tak lemah badan start, Maka tidak ada masalah bekam ke Dia mendarah ke Kalau tak lemahkan badan Jadi orang kuat Tak macam saya ni Maka tidak ada masalah ha, tu. Yang seterusnya Madhu nahwil alak ha, Luban ha, Nak tahu apa dia alak Beli luban Saya jual luban Boleh ha, Luban ni Swing gum tu lah ha, Swing gum yang kita makan tu Ada perisa lah Yang tu kalau kita Sampai masuk perisa dalam Perut batal lah Tapi kalau Uh, luban yang asal liban ke luban bagi kita gigit 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 dia tak rasa apa tahu tahu hebat tak uh, jadi tidak ada masuk apa-apa dalam uh, kita punya perut maka ketika itu apa hukumnya uh, tak batal lah ha? kalau dia tidak ada rasa apa-apa kalau ada rasa pahit ke rasa manis ke rasa oren ke ataupun cecak tercabut dia punya luban tu termasuk dalam uh, perut kita batal lah kemudian syekh tambah sikit kat situ kita buat satu perkara yang syahwat lah Maknanya kita buat benda-benda yang seronok Cium wangian Tengok di kamera highland Aku tu makruh belakang tu Kamera highland maksudnya tengok benda-benda cantik makruh Sebab puasa-puasa ni nak bagi kita rasa susah Jadi perkara-perkara tu menyebabkan kita rasa senang seronok Berbeza dengan makasidus som Kemudian Al-Qubalah Cium, anakah, sentuh isteri dan sebagainya Hukumnya apa? Ha, makruh kalau tidak takut keluar air mani ataupun jimak tapi kalau takut keluar air mani ataupun jimak Kita sebut hukumnya ha? Haram Allahu alam bisawab InsyaAllah nanti kita masuk Mubatilatul sawum Allah Mubatilatul sawum Lepas tu Iktika Habislah bab puasa Kita masuk Al-Hajj wal-Umrah Sekali lagi habis bab puasa Kemudian kita masuk Al-Hajj wal-Umrah Wallahu alam bisawab Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebarang soalan boleh PS mula lah Hambat dari Barakallahu Fikum